हेलो स्टूडेंट्स सो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाए सो डैट मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे एवरीवन दिस इज अक्षय उपाध्याय वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस सो आज का लेक्चर किस बारे में आज का लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लाइट हमने लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिए आपको वो वीडियो मिल जाएगा राइट right? सो so, आज का टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जैसे कि हम तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं डेट इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में से आज का वीडियो पूरा का पूरा होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेसिक से राइट right? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जैसे ही नाम सुनते हैं हम लोग तो रिफ्लेक्शन के बारे में सोचते हैं तो रिफ्लेक्शन हमने कब देखा है यस yes, हमारे घर पर जो प्लेन मिरर होता है उसमें हम लोग ने देखा है रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें दो सिंपल चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा डेट इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज तो ऑब्जेक्ट क्या होता है इमेज क्या होता है इस डायग्राम को देखिए एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे और बीच में प्लेन मिरर है और उसके उस तरफ सेम टू सेम पर्सन दिख रहा है डेट मीन्स अगर रियल लाइफ में देखा जाए आप खड़े हो आपके सामने एक मिरर है और मिरर के पीछे आप ही खड़े हो तो इसमें जो इमेज बन रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ बीच में मिरर है एंड देन जो अंदर बन रहा है डेट इज माई इमेज तो ऑब्जेक्ट क्या है जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है और इमेज क्या है जहाँ पे लाइट जा रहा है तो इस इमेज में सेम चीज़ हुआ है ये पर्सन खड़ा है यहाँ पे बीच में प्लेन मिरर है और उसका जो इमेज बना है वो मिरर के अंदर की तरफ बना है अब ये जब होता है तो इसमें डिस्टेंस बहुत मैटर करता है राइट right? क्या है वो कि अगर मैं मिरर के तरफ जाता हूँ डैट मीन्स अगर मिरर है मेरे पास और मैं मिरर की तरफ आगे प्रोसीड करता हूँ तो जो मेरा इमेज होगा वो भी मिरर की तरफ आगे प्रोसीड करेगा डैट मीन्स अगर लाइट का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाएगा ऑब्जेक्ट का तो इमेज का भी डिस्टेंस कम होगा इमेज के बारे में तो एक अगर मेरे पास प्लेन मिरर है तो उसके अंदर जो इमेज बनेगा वो भी सिंगल होगा अब नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है डेट इज एन इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी अपॉन थीटा माइनस वन वेर थीटा कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप ए देखोगे डेट इज वो एंगल क्या है दो प्लेन मिरर के बीच में ओके okay, सो so हमें अगर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिल रहे हैं तो एन विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन देम ओके और ए विल बी द एंगल बिटवीन देम सो एंगल जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाएंगे बट प्लेन मिरर्स से एडवांस मिरर्स भी हमारे पास दैट इज स्पेरिकल मिरर्स तो स्पेरिकल मिरर का एक एनाटॉमी समझने के लिए कि स्पेरिकल मिरर है क्या एग्जैक्टली exactly? हम लोग एक स्पीयर कंसिडर करते हैं तो ये इमेज में आप देख सकते हो एक स्पीयर है जिसमें ब्लू एक साइड है एंड रेड एक साइड है तो ये जो मैंने बोला कि ब्लू एक साइड है एंड रेड एक साइड है ये एक्चुअली एक स्पीयर के कट पार्ट है ओके okay? सो so अगर हम उनको अलग अलग से देखें तो एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर अब कॉनकेव मिरर क्या है कॉन्वेक्स मिरर क्या है तो मर, मतलब मेरे पास अगर एक स्पेरिकल मिरर है उसको मैंने सिल्वर कोट कर दिया बाहर की तरफ से डैट मीन्स अगर उसका इंटरनल जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे ये इमेज में अगर इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर अगर उसका मैं इंटरनली कोट कर दूँ उसको सो डैट मेरे बाहर का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बन जाए तो बन जाता है हमारा कॉन्वेक्स मिररर सो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है या लाइट का डिफरेंस है जिसकी जो लाइट होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं या फिर डाइवर्जेंट होते हैं मतलब लाइट एक पॉइंट सोर्स के पास आएंगे या फिर एक पॉइंट सोर्स से जाएंगे तो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है ये हम लोग चेक कर सकते हैं अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ जैसे कि हम लोग अगर कंसिडर करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर में नॉर्मली होता क्या है जो रेज ऑफ लाइट है पैरली जा रहे हैं ओके एंड वो एक पॉइंट सोर्स पे फोकस होंगे बट अभी उस तरफ तो लाइट जा नहीं सकती है तो वो डाइवर्जेंटली मतलब वो बाहर की तरफ निकल जाती है ओके okay? हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए कॉनकेव मिरर के लिए क्या है ये हमारा कॉनकेव मिरर है और यहाँ से जो लाइट जा रहे हैं डेट इज पैरल रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं एंड वो सब पॉइंट एक फोकस पे आ रहे हैं अब ये कैसे पता चला कि पॉइंट फोकस पे ही आना है तो उसके लिए हमारे पास चार रूल्स है फर्स्ट रूल क्या है फर्स्ट रूल इज अगर इंसिडेंट रे मेरा पैरल है ऑप्टिक एक्सिस से तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास होगा फोकस से इस इमेज में देख सकते हैं जो लाइट रेज है वो पैरल जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो जो उसका रिफ्लेक्टेड uh, रे है वो पास हो रहा है फोकस से राइट right? अब बात करते हैं रूल टू के बारे में रूल टू क्या है रूल टू है अगर इंसिडेंट रे मेरा पास होता है फोकस से तो उसका जो रिफ्लेक्टेड हो रे होगा वो पैरल
अब रूल थ्री के बारे में बात करते हैं तो रूल थ्री का इमेज भी तुम्हारे सामने है तो रूल थ्री क्या बोलता है रूल थ्री बोलता है इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेस द सेम पाथ बैक दैट मीन्स अगर मेरा इंसिडेंट रे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इससे पहले हम लोगों ने फोकस किया था अब बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए सो इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेस द सेम पाथ बैक मतलब वो जहां से आएगा वहीं पर फिर से चला जाएगा हम बात करते हैं एड ऑन रूल दैट इज रूल फोर के बारे में रूल फोर क्या है रूल फोर इज इफ द इंसिडेंट रे पास थ्रू द पोल दैट मीन्स अगर वो पास करता है पोल पे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल से दैट मीन्स आई अगर इंसिडेंट रे का जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इट विल बी सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जो एंगल से आया था उसी एंगल से वो वापस चला जाएगा ओके okay, सो so अगर हम लोग पहले का एक इमेज देखें जैसा मैंने प्लेन मिरर पे अगर रूल फोर अप्लाई करके देखें तो वही बात है कि अगर मेरे पास एक नॉर्मल है और मेरे पास एक मिरर है तो इंसिडेंट रे अगर आता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उसका एंगल और इंसिडेंस एंगल विल बी इक्वल सो लेट एस स्टार्ट विथ कार्टिशियन कॉर्डिनेट सिस्टम अब कार्टिशियन कॉर्डिनेट अगर हम लोग को पता होगा तो दैट इज योर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बट यहाँ पे होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अब साइन कैसे लेना है दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो नंबर दैट इज डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव है वो सिर्फ ये बताया कि वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है वो कहाँ पे प्लेस किया गया है जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिररर लिया गया है कॉन्केव मिररर में जो राइट हैंड साइड का जो डिस्टेंस है मतलब राइट की तरफ अगर मैं प्रोसीड करता हूँ तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव और अगर मैं देखूं यहाँ पे कि कॉन्के मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी डिस्टेंस ले रहा हूँ दैट इज माई नेगेटिव दैट मीन्स अगर डिस्टेंस माइनस ट्वेंटी लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव राइट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव मतलब वो साइन क्या बता रहा है साइन हमें बता रहा है कि जो मेरा इमेज है या फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है अगर उसमें कोई साइन नहीं दिया गया दैट इज पॉजिटिव तो वो हमारे राइट हैंड साइड पर रखा गया सेम अप्लाइज फॉर योर हाइट अगर मेरा ऑब्जेक्ट का हाइट या फिर इमेज का हाइट पॉजिटिव लिया जाता है दैट मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट इज पॉजिटिव मतलब वो सीधा रखा हुआ है अपवर्ड्स तो हाइट विल बी अप एंड अगर नेगेटिव साइन है तो वो इंडिकेट ये करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज इन्वर्टेड उल्टा रखा हुआ है ओके सो हाइट या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ लूँ दैट इज पॉजिटिव एंड जो डिस्टेंस में या फिर हाइट नीचे की तरफ लूँ दैट इज नेगेटिव तो ये होता है साइन कन्वेंशन कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यही साइन कन्वेंशन को अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में बेसिक आता क्या है इसमें आएगा पहले तुम्हारे मिरर फॉर्मूला सो यहाँ पे है हमारा मिरर फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला है क्या वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू वाइस वर्सा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ तो यहाँ पे एफ क्या है एफ इज माई फोकल लेंथ वॉट इज यू यू इज माई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वॉट इज वी वी इज माई इमेज डिस्टेंस तो ये मिरर फॉर्मूला से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वाइस वर्षा अगर मुझे इमेज का डिस्टेंस चाहिए और मेरे पास फोकल लेंथ और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हम लोग निकाल सकते हैं राइट अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है दैट इज माई मैग्निफिकेशन अब ये मैग्निफिकेशन नाम सुनते पर हमारे माइंड में एक इमेज आने लगता है दैट इज मैग्नीफाइन ग्लास का या मैग्नीफाइन ग्लास में होता क्या एग्जैक्टली exactly? जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं हमारे पास वो देखते हैं हमारे हाथ को और उसमें एक इमेज बड़ा सा दिखता है आपने आपने भी देखा रहेगा कि जो आपके हाथ में मैग्नीफाइन ग्लास होगा तो आपका हाथ का इमेज बड़ा दिखता है एंड लार्ज दिखता है तो ये क्यों हुआ इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले तो कि ये मैग्नीफिकेशन क्या है मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके इमेज का हाइट कम होना या ज़्यादा होना तो कम और ज़्यादा जो है वो डैट इज कॉल्ड एस मैग्नीफिकेशन अगर कोई इमेज ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा हो जाता है डैट इज कॉल्ड एस मैग्नीफाइड इमेज एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट का इमेज छोटा हो जाता है डैट मीन्स अगर वो टेन सेंटीमीटर का था और उसका इमेज जो बना वो फाइव सेंटीमीटर का बना इट इज़ कॉल्ड एस डिमिनेस्ड इमेज ओके okay? तो इमेज बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ये कैसे पता चले मैग्निफिकेशन से पता चले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले है अगर आप यहां पे देखो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मीन्स अगर मेरे पास हाइट है दोनों का दैट इज किसका इसका दैट इज इमेज का एंड ऑब
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन सो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए तो हम अपना न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे डैट मीन्स हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जंप करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे डैट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझते समझते ही हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में सो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज